assalamu alaikum as in previous lecture we talked about pointers we have learned different examples of pointers and we have learned that how can we change values of variable uh, to which pointer is pointing and uh, uh, we have learned about pointers and arrays we have seen different methods through which we can access specific elements of arrays and uh, in this lecture i am going to explain the concept of pointers with functions okay hum dekh chuke hain previous lectures mein jab humne functions ko cover kiya tha ki kis tarah se hum arguments ko pass karte hain ek function se dusre function mein ओके सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम पॉइंटर्स को यूज कर सकते हैं ऑर्ग्यूमेंट्स को पास करने के लिए सो so, uh, पहला हमारा जो लेक्चर uh, का कॉन्सेप्ट होगा जो हमने लर्न करना है थ्रू एग्जांपल वो होगा सबसे पहले कि हमने पास करना है सिंपल ऑर्ग्यूमेंट्स को जिसको हम कह सकते हैं कि हमने कॉल बाय वैल्यू करना है ठीक है सेकेंड हम देखेंगे कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है ठीक है थर्ड एग्जाम्पल हम उसी को मॉडिफाई करके देखेंगे कि कॉल बाय पॉइंटर्स क्या होता है ठीक है और इनमें डिफरेंस क्या है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जाम्पल जो कि कवर करेगी किसको कॉल बाय वैल्यू को ठीक है इसको हमने देखना है अभी फिलहाल जो हम एग्जाम्पल करने लगे हैं सो so, स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम सबसे पहला काम होता है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम सेकेंडली हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं स्टैंडर्ड नेम स्पेस इंट मेन का फंक्शन होगा ठीक है ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया जो अभी तक हम करते आए हैं एक और काम हम ये करते हैं कि हम सिंपल एक स्वैप का फंक्शन बना के देखते हैं ठीक है जिसमें हम क्या करेंगे दो वेरिएबल्स और आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे जो कि इंटीजर टाइप के होंगे ओके okay. सो so, सबसे पहले हम क्या करते हैं दो नंबर्स ले लेते हैं एन वन एंड एन टू के नेम से ठीक है देन हम सी आउट करवा देते हैं पहले के एंटर टू नंबर्स अब हमने करना ये होगा कि हमने इन दोनों नंबर्स को सी इन करवाना है यूजर से देन हमने इसको पास करना है स्वैप के फंक्शन में स्वैप का वर्ड ही आपको जो है ये मीनिंग दे रहा है कि क्या हमने इस फंक्शन में करना होगा हमने दोनों ऑर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज को आपस में स्वैप करना होगा फॉर एग्जांपल अगर एन वन में फोर है और एन टू में हमारे पास फाइव है तो हमने ये करना होगा कि फंक्शन में जैसे ही हम पास करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज आपस में स्वैप हो जाए और मेमरी में एन के पास क्या आ जाए फोर आ जाए और एन के पास क्या आ जाए वैल्यूज आपस में स्वैप हो गई हैं ठीक है उसके लिए हमने ये फंक्शन बनाया स्वैप का जो कि हमें ये काम करके देगा इसको करके देना चाहिए बट हम देखेंगे कि जब हम सिंपली जब बात कर रहे हैं किसकी कॉल बाय वैल्यू की तो उसमें हमारे पास क्या होता है ठीक है सिंपल ये एग्जाम्पल है कॉल बाय वैल्यू की अब हम यहाँ पे क्या करेंगे हम सिंपली स्वैप के फंक्शन को कॉल कर देते हैं उसमें हम एन वन और एन टू पास कर देंगे ठीक है उसके बाद हमने क्या करना है हम देख लेते हैं जी सी आउट करवा के कि अब हमारे पास फंक्शंस में जब चली जाएंगी वैल्यूज एन वन और एन टू के उसके बाद जब रिटर्न होकर आएंगी तो वैल्यूज क्या होती हैं आफ्टर कॉलिंग वैल्यूज आफ्टर कॉलिंग वैप फंक्शन ओके तो हम क्या करते हैं सिंपली वैल्यूज को प्रिंट करवा लेते हैं सी आउट वैल्यू ऑफ एन वन इज क्या होगी जो भी एन वन की वैल्यू है ठीक है इसी तरह सी आउट एंड एल वैल्यू ऑफ एन टू इज इक्वल टू जो भी एन टू की वैल्यू है वो हम प्रिंट करवा लेते हैं ठीक है और यही काम हम क्या करते हैं बिफोर कॉलिंग भी कर लेते हैं कि हमें पता चल जाए यूजर ने क्या वैल्यूज दी हैं ठीक है और यहाँ पे हम स्टेटमेंट प्रिंट करवा लेते हैं सी आउट एंडल यूज कर लेते हैं सी आउट वैल्यूज बिफोर कॉलिंग स्वैप फंक्शन ओके 
यहाँ पे भी हम एंडल यूज कर लेते हैं ओके okay. अच्छा अब हमारे पास क्या हो रहा है स्वैप का फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है तो हम करते हैं सबसे पहले स्वैप के फंक्शन को डिफाइन विद बॉडी स्वैप यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ रहे हैं ए और बी नेम रख लें या बेशक आप एन वन और एन टू रख लें हमने जो है स्कोप के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो एन वन और एन टू यहाँ पे डिक्लेयर हो रहे हैं वो लोकल हैं और सिर्फ मेन के फंक्शन के लिए होंगे तो आप यहाँ पे वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हैं अब हमने स्वैप करना है तो स्वैप करने के लिए सिंपल हमारे पास जो लॉजिक होती है वो एक हम टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं ठीक है टेम्प में हम स्टोर कर देते हैं ए की वैल्यू ए के पास हम स्टोर कर देते हैं बी की वैल्यू देन और बी के पास हम स्टोर कर देते हैं टेम्प की वैल्यू ठीक है यहाँ पे क्या हो रहा होगा फॉर एग्जाम्पल यूजर ने दे दिए हैं हमें फोर और फाइव एन वन में फोर है एन टू में फाइव है ठीक है ए के पास आया फोर बी के पास आया फाइव टेम्प हमने एक वेरिएबल ले लिया टेम्प में ए स्टोर हो रहा है दैट मीन्स टेम्प के पास फोर है ए के पास बी स्टोर हो रहा है दैट मीन्स अब ए के पास फाइव आ गया और बी के पास टेम्प स्टोर हो रहा है तो बी टेम्प में हमने फोर रखा था तो बी के पास फोर आ गया दैट मीन्स के ए वेरिएबल जो होगा उसके पास अब फाइव आ रहा है जबकि हमने पास फोर किया था और जो बी वेरिएबल है उसके पास क्या स्टोर हुआ हुआ है फोर ठीक है जबकि हमने ऊपर जो फोर और फाइव पास किए थे एन वन के पास क्या था फोर था और एन टू के पास क्या था फाइव था ठीक है दैट मीन्स हमारा पर्पस ये है कि हम मेमोरी में जाके एन वन और एन टू को आपस में स्वैप करना चाहते हैं जिसके लिए हमने स्वैप का फंक्शन बनाया ठीक है और अभी जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो कॉल बाय वैल्यू हो रहा है कॉल बाय वैल्यू का मतलब ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पास कर रहे हैं और इस फंक्शन में हमने स्वैप कर दी अब हम आफ्टर फंक्शन को कॉल करने के बाद हम देखेंगे कि फंक्शन कॉलिंग के बाद देखेंगे क्या हमारे पास एन वन और एन टू की वैल्यू स्वैप हुई हैं या नहीं हुई मींस फाइव और फोर हो रही हैं या पहले की तरह फोर और फाइव आ रही हैं तो ये हम जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें पता चलेगा तो देखते हैं जी कॉल बाय वैल्यू में हमारे पास वैल्यू स्वैप होती है या नहीं होती इसको हम सेव कर देते हैं स्वैप के ही नेम से ओके एक्सिक्यूट करते हैं अपना प्रोग्राम और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है तो आउटपुट हमारे पास इस तरह से आ रही है एंटर टू नंबर्स अब हम नंबर एंटर करते हैं फोर और फाइव देखिए बिफोर कॉलिंग हमारे पास वैल्यूज हैं फोर और फाइव और आफ्टर कॉलिंग भी हमारे पास क्या आ रही है वैल्यूज फोर और फाइव ही आ रही है दैट मीन्स कि एन वन और एन टू की वैल्यूज चेंज नहीं हो रही तो ये जो एग्जाम्पल थी हमारे पास कॉल बाय वैल्यू की थी अब हम इसको चेंज करके देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू इसी प्रोग्राम को मैं चेंज करूंगी कॉल बाय रेफरेंस में अच्छा रेफरेंस का मतलब ये होता है हमारे पास कि हमने अब अगर मेमोरी में एन वन और एन टू स्टोर हुए हुए हैं उनके पास वैल्यूज हैं कोई भी जो कि यूजर ने दी हमने फोर दिया था और फाइव दिया था तो अब हम ये करेंगे पहले हमने सिर्फ वैल्यूज पास की थी अब हम इनका एड्रेस पास करेंगे ठीक है ताकि फंक्शन में जब हम एड्रेस पास कर रहे हैं तो यहाँ पे एन वन का एड्रेस पास हो जाएगा ए के पास एन टू का एड्रेस पास होना चाहिए बी के ठीक है मतलब बी को पता होगा कि हमने अब एड्रेस लेना है और ए को भी पता होगा कि मैंने एड्रेस को पॉइंट करना है जब हम एड्रेस को पॉइंट करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे जो स्वैपिंग हो रही है इन लाइंस में टेम्प के थ्रू अब वैल्यूज रियली स्वैप हो रही होंगी कहाँ पे जाके जो हमारे पास एड्रेसेस हैं एन वन के और एन टू के ठीक है मीन्स अब यहाँ पे जो ए वेरिएबल है वो डायरेक्टली पॉइंट करेगा एन वन के एड्रेस पे जाके और जो वेरिएबल बी है यहाँ पे वो पॉइंट करेगा एन टू के एड्रेस पे जाके ठीक है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें सिंपली यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा एंड ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा एंड के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एम परसेंट यूज करते हैं यहाँ पे भी हम एम परसेंट यूज कर लेते हैं ठीक है ऑब्वियसली जब हम एम परसेंट यूज कर रहे हैं तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी मैंशन ना करें तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होगा देखिए एरर आ रहा है ना मींस कि हमने जहां पे अपने फंक्शन को बताया हुआ है कि या इस टाइप का फंक्शन की प्रोटोटाइप है तो यहाँ पे हमें एंड को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं 
अब देखें एंटर टू नंबर फिर से मैं देती हूँ फोर और फाइव अब देखें हमारे पास फोर और फाइव एन वन और एन टू की वैल्यूज आ रही हैं बट आफ्टर कॉलिंग फंक्शन हमारे पास वैल्यूज क्या हो गई हैं फाइव और फोर हो गई हैं दैट मीन्स कि जब हमने एन वन का एड्रेस जो भी था वो ए वेरिएबल पॉइंट कर रहा है उसको तो यहाँ पे वैल्यू थी पहले फोर ठीक है और यहाँ पे हमारे पास एन टू है जिसके पास स्टोर था फाइव और अब हमारे पास b पॉइंट कर रहा है n2 की वैल्यू को एड्रेस के थ्रू ठीक है दैट मीन्स कि जब हम टेम्परेरी को यूज करते हुए इन दोनों को आपस में स्वैप कर रहे हैं इसका मतलब है हम इनडायरेक्टली किसको स्वैप कर रहे हैं n1 और n2 की वैल्यूज को तो अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा फाइव और यहाँ पे हमारे पास हो रहा है फोर तभी हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो इस फॉर्म में आ रही है दैट मीन्स कि जब हम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं तो हमारी वैल्यूज एक्चुअली एड्रेसेस के थ्रू जाके स्वैप हो रही होती हैं, ठीक है एक और हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो कॉल बाय पॉइंटर्स का है जिसमें हम पॉइंटर्स के थ्रू एड्रेसेस जो है पॉइंट करवाते हैं और वहां पे जाके वैल्यूज को हम क्या करते हैं स्वैप करते हैं इसी में हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा वो क्या होगा कि हमने एंड की जगह अब क्या कर देना है स्टार यूज कर लेना है ठीक है ताकि हम पाइलर को पता चल जाए प्रोटोटाइप को देखते हुए कि इसमें दो हमारे पास पॉइंटर्स होंगे ठीक है यहाँ पे भी हम क्या करते हैं पॉइंटर यूज कर लेते हैं आप बेशक इंट के फौरन बाद लगा दें आप बी से पहले लगा दें ठीक है और यहाँ पे भी आके हमारे पास क्या हो जाएगा ए के साथ भी पॉइंटर आ गया यहाँ पे भी उसी तरह से स्वैपिंग हो रही है इक्वेशन हमारे पास वही रहेंगी ठीक है और यहाँ पे भी हमारे पास पॉइंटर आ गया ओके अब उसके बाद जब हम दोबारा से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आ रही है अगेन मैं देती हूँ फोर एंड फाइव देखें फोर एंड फाइव है अब वैल्यूज हमारे पास अगेन क्या आ रही हैं फाइव और फोर आ रही हैं दैट मीन्स कि जिस टाइम पे हमने एन वन के पास फोर स्टोर करवाया और एन टू को हमने दिया फाइव मेमोरी में हमारे पास इस तरह से बॉक्सेस बन गए होंगे इंटीजर टाइप के जो कि फोर बाइट्स ले रहे हैं और हमारे पास इसका एड्रेस है फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ इसका एड्रेस है वन और इसका एड्रेस होगा वन ठीक है जब हमने स्वैप के फंक्शन को कॉल किया और वहां पे ए और बी दो पॉइंटर्स हैं एक ए पॉइंटर है एक बी पॉइंटर है ठीक है इसकी वैल्यू क्या होगी या पॉइंटर है क्योंकि तो हमने पहले भी पढ़ लिया है कि पॉइंटर के पास जो एड्रेस होता है वेरिएबल का वो होता है इसी तरह बी के पास जो एड्रेस है एन का वो कॉपी हो आ रहा है वन अब हमारे पास यहाँ पे एज अ वैल्यू स्टोर हो गया ठीक है तो जब हम टेम्प के थ्रू पॉइंटर्स को जो है यूज कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज किया है हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी हम स्टार के साथ पॉइंटर को यूज करते हैं दैट मींस हम उस वेरिएबल की वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं किस वैल्यू को 104 एड्रेस है और उसकी वैल्यू को मीन्स फोर को इसी तरह बी के साथ जब स्टार यूज कर रहे हैं तो वन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है फाइव हम उसको पॉइंट कर रहे हैं ठीक है तो उसके थ्रू हमने क्या किया टेम्प वेरिएबल एक लिया और हमने इन दोनों वैल्यूज को आपस में स्वैप कर दिया किन वैल्यूज को डायरेक्टली एड्रेसेस की वैल्यूज को अब यहाँ पे फाइव हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे हमारे पास फोर हो जाएगा ओके okay? तो ये हमारे पास क्या करेगा एड्रेसेस के थ्रू वैल्यूज को आपस में स्वैप कर देगा तो तीनों में हमारे पास डिफरेंस क्या हो गया कॉल बाय वैल्यू में हमने देखा सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज जो हैं कॉपी हो रही होती हैं एड्रेसेस का कोई उसमें लिंक नहीं होता तो वैल्यूज स्वैप नहीं होती सिर्फ फंक्शन की जो भी एग्जीक्यूशन होती है वो होने के बाद हमारे प्रोग्राम की आउटपुट अगेन उसी तरह से आ रही होती है जो वैल्यूज हमने यूजर से ली थी सेकेंड हमने कहा कॉल बाय रेफरेंस कॉल बाय रेफरेंस में हमने कहा था कि हम एम परसन और एंड ऑपरेटर यूज कर रहे थे जो कि एड्रेसेस के लिए होता है उसमें भी हो यही रहा था कि हमारे पास एक्चुअल में वैल्यूज चेंज हो रही थी लाइक like पॉइंटर्स के एड्रेसेस हमारे पास पॉइंट हो रहे थे एन वन और एन टू के तो हमने कॉलिंग के बाद जब वैल्यूज प्रिंट करवाई तो जो एक्चुअल वैल्यूज थी वो स्वैप हो चुकी थी थर्ड हमने देखा कॉल बाय पॉइंटर्स कॉल बॉय पॉइंटर्स में भी हमारे पास सेम यही काम हुआ हमने एड्रेसेस को पॉइंट किया है डायरेक्टली और डी रेफरेंस ऑपरेटर्स को यूज किया है तो उसके थ्रू वैल्यूज आपस में स्वैप हो रही हैं मेमोरी में जो भी एड्रेसेस हैं एन वन और एन टू के उनकी एक्चुअल वैल्यूज आपस में स्वैप हो गई हैं ठीक है 
तो जो कॉल बाय रेफरेंस है या कॉल बाय पॉइंटर्स है वो हम कब यूज कर रहे होते हैं जब हमने एक्चुअली कॉपीज क्रिएट नहीं करनी होती वैल्यूज की बल्कि एक्चुअली हमने मेमोरी में जाके जो भी वेरिएबल्स हमने जिनके एड्रेसेस पास किए होते हैं उनकी वैल्यूज को चेंज करना होता है आफ्टर एनी ऑपरेशन तो हम पॉइंटर्स के थ्रू जो है फंक्शन को कॉल करते हैं और जो एड्रेसेस हैं वो हम आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे पास कर देते हैं ताकि पॉइंटर्स उनको मेमोरी में जाके जो भी उनका एड्रेस है वहां पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है हम इस फंक्शन में परफॉर्म करेंगे या किसी भी फंक्शन में परफॉर्म करेंगे और उसके बाद जो भी वैल्यू रिजल्ट आ रहा होगा हमारा वो उस मेमरी में जाके चेंज कर देगा या ओवर कर देगा ठीक है तो ये सिंपल सा लेक्चर था जिसमें हमने ये देखा कॉल बाय रेफरेंस कॉल बाय पॉइंटर्स और कॉल बाय वैल्यू नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उसमें हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो स्ट्रक्चर्स के होंगे और उसके अलावा हमने ग्राफिक्स पे काम स्टार्ट करना है सी प्लस प्लस की ग्राफिक्स पे उसके लिए मैं आपको सबसे पहले इंस्टॉलेशन बताऊंगी कि आपने कौन से टूल्स को इंस्टॉल करना है देन हम उस पर काम स्टार्ट करेंगे ताकि जो सिंपल हमारे पास बेसिक्स ग्राफिक्स हैं ग्राफिक्स डॉट एच को यूज करते हुए हम डिफरेंट लाइंस क्रिएट करते हैं डिफरेंट लोकेशंस में कोई ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करना है या हमने बटन्स ऐड करने हैं इस तरह की चीजें हम सीखेंगे जितने भी आगे लेक्चर्स होंगे उसमें